Hi friends, this is Ambika. Welcome back to Sand Square. இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நான் ஒன்றே சொல்லிக்கிறேங்க என்னென்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பெருசாக அடிக்கடி முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட கைகளை க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க கை கழுவிட்டே இருங்க வெளியே அனாவசியமாக போகிறத தவிர்த்துருங்க தேவைனா மட்டும் போங்க மெயினாக வந்துட்டு நீங்கள் பயப்படாதீங்க பட் அதுக்காக சேஃபாக எல்லாமே இருக்காதீங்க ஸோ உங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க அதுக்காக ரொம்ப பயப்படவும் பயப்படாதீங்க இதுதான் ஜஸ்ட் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு சில பேர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணாலும் வெயிட் குறைய மாட்டேங்குது ஏன்னா என்னால் வந்துட்டு சாப்பிடாம இருக்க முடியல இல்லை நான் அதிகமாக சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரே கம்ப்ளைண்ட் இது தாங்க ஸோ அதிகமாக சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வெயிட் லாஸ் எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சில டிப்ஸ் தான் நான் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற பிரேக்ஃபாஸ்டில் தான் நம்ம அன்றைக்கி ஃபுல்லாக சாப்பிட்றதும் இருக்கும் ஸோ மார்னிங் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அதிக அளவில் பசிக்காமல் இருக்கும் இது மூலமாக நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ ப்ரோட்டீன் சொல்கிறப்போ எக்லாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படி பன்னீர் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லையா கடலை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சாப்பிட்றீங்க இல்லைங்களா ஸோ முளைக்கட்டின பயிர் அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் காலையில் எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மத்தியானமும் நைட்டும் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட மாட்டீங்க இது மூலமாக ஈஸியாக வெயிட் லாஸும் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு லன்ச்க்கு லன்ச்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நார் சத்து அதிகமாக எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதில் மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மில்லட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார் சத்து அதிகமாக இருக்குது இது எதுக்காக நார் சத்து எடுத்துக்க சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்துட்டு ஓரளவுக்கு மேலே இதை சாப்பிட முடியாது இப்போ ஒயிட் ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்புலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு கறி குழம்பு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்ருவோம் பட் இதை பில்லட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு மேலே நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது சீக்கிரமாக வயிறு ஃபில் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாமல் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்காக மத்தியானத்தில் ஃபைபர் எடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஓகே பரவாயில்ல பட் நார் சத்து அதிகமாக உள்ள கீரை வகைகளோ இல்லை வந்துட்டு காய்கறிகளோ பீன்ஸ் கேரட் வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு காய்கறிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு ரைஸை கம்மி பண்ணிவிடுங்க ஆக மொத்தம் நார் சத்து உள்ள உணவு வந்துட்டு நீங்கள் மதியத்தில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றத தவிர்க்க முடியும் ஓகே அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷமாச்சும் நம்ம சாப்பிடணும் அதாவது அந்த அளவுக்கு நல்லா மென்று சாப்பிட்ணும் நீங்கள் வந்தோடனே சில பேர் பறக்க பறக்க அப்படியே டக் டக்குன்னு சாப்பிட்ருவாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சோடனே சாப்பிட்ருவாங்க நானே ஒரு டைம் அப்படி தாங்க சாப்பிட்டுட்டு பட் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிட்ருவோம் வெயிட் கெயினும் ஆகிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களோ அதை வந்துட்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷமாச்சும் நீங்கள் சாப்பிட பாருங்கள் மெயினாக இந்த டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது மொபைல் ஃபோன் பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது சில பேர் வந்துட்டு அப்போ தான் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை மேகசைன் ஏதாச்சும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த டைமில் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் பேசிகிட்டே சாப்பிட்றது இல்லை வந்துட்டு ஏதாச்சும் நமக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் கேட்டுட்டு சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பாட்டில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சாப்பாட்டில் மீன்ஸ் நீங்கள் நல்லா மென்று சாப்பிடணும் அதில் தான் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வாய்க்கு வேலை கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்ற உணவும் டைஜஸ்ட் ஆகும் இதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு மேலே நம்மளால் அதிகமாக சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம் நெக்ஸ்ட் மெயின் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு முகத்தில் ஃபேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறதுக்கு பதில் சாப்பிட்ற சாப்பாடையே நல்லா மென்று சாப்பிட்றது ஒரு எக்ஸசைஸ் தாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் காலையில் சாப்பிட்றது மதியம் நைட்டு மூணு வேலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நல்லா மென்று சாப்பிட்றதே மூணு தடவை எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இது மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த டபுள் சின் ஃபேட் சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு இங்கே ஃபேஸ் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் ஃபேட் இருக்கும் ரொம்ப பெருசா
மாதிரி அதை ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆப்பிள் சாப்பிட்றீங்கன்னா ஓகே பீனட் பட்டர் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இதனால் நம்மளுக்கு வெயிட் கெயினும் ஆகாது அதிகமாகவும் சாப்பிட மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது கொய்யா பழம் அதெல்லாம் சாப்பிட்றீங்க வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றீங்கன்னா லைட்டாக வந்துட்டு மிளகாத்தூளும் லேஸாக உப்பு கலந்து அது மேலே அப்படியே தூவிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஸோ டேஸ்ட் வைஸும் நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக நான் அன்ஹெல்தி ஃபுட்டே எடுத்துக்கக்கூடாதான் கேட்டால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ எடுத்துக்கோங்க அன்ஹெல்தி மீன்ஸ் பீட்ஸா பர்கர் இல்லை ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எது சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நமக்கு வந்துட்டு தேவையில்லாமல் பாடியில் ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடும் வெயிட் கெயினும் ஆகும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்கேஸ் வீட்டில் வந்துட்டு வாங்கிடுறாங்க என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல பீட்ஸா வாங்கிடுறாங்க இல்லை பர்கர் வாங்கிடுறாங்க நான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினச்சாலும் வாங்கி வச்சிடுறாங்க இந்த வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் சிப்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா எப்படியோ வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு ஒன்றே சாப்பிட ஒன்றாகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட போகிறோம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு நாலு நட்ஸ் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கோங்க இல்லை ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்ருங்க இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் நாலு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ பீஸாவாக இருந்தால் ரெண்டு பீஸ் மேலே நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ருப்போம் ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ருப்போம் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்துட்டு இது ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்ற முடியும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக உங்களால் வெயிட் லாஸும் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய குடிங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம தண்ணி எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க இன்னொரு நாள் தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிட்டு பாருங்க ஸோ உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டீங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஃபுட்டு தான் எடுத்துப்பீங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அதிகமாக பசிக்காது இதே நீங்கள் தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிடுவீங்க உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்ருவோம் எனக்கு ஒரு நாள் தடன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக சாப்பிட்டு இதனால் ஈஸியாக வெயிட்டும் போடுறோம் ஸோ அதை மட்டும் பண்ணாதீங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிருங்க ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணியாச்சு குடிங்க ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை சுகர் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு பதில் வெறும் தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகவே ஆகாது வெயிட் லாஸ் தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வெளியே சாப்பிட்றவங்களா இருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பீங்க இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் அவுட்டிங் போகிறவங்களா இருப்போம் ஸோ வெளியே சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியே டெய்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அங்கே வந்துட்டு கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டுக்காக நிறைய திங்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அதிகமாக தான் சாப்பிடணும்னு தோணும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள்னா ஓகே தினமும் வெளியே போகிறத தவிர்த்துருங்க நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அவுட்டிங் போகிறீங்களா ஓகே பட் அன்றைக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடுங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் சாப்பிட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை வெயிட் கெயின் ஆகாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு சாப்பிடுங்க ஸோ என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஓகே அடிக்கடி தினமும் போறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதிகமா சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் என்னன்னா நல்லா தூங்கணும் நல்லா தூங்குறதுனா நான் பகல்ல தூங்குறத பத்தி சொல்லுங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பகல்ல தூங்கினா வெயிட் கெயின் ஆகுமா எந்த மாதிரி தூங்கணும் இன்கேஸ் பகல்ல தூக்கம் வந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நான் அதில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் சொல்ல போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் தூங்குறத பொறுத்து தாங்க இப்போ வந்துட்டு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ரொம்ப குறைவா தூங்கிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா வெயிட் கெயின் ஆகிடும் இது என்ன ஆகும்னா பகல்ல நமக்கு ரொம்ப அதிகமான பசியை தூண்டும் இதனால நம்ம என்னதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்ருவோம் ஈஸியாக வெயிட் கெயின் ஆகிடும் ஸோ அதனால் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு நைட்டில் தூங்கிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வரலையா தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த சின்னமன் ட்ரிங்க் நான் ஏற்கனவே போ
இதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் உங்களை நீங்களே டைவெர்ட் பண்ணிக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் இதனால் நமக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிறது தடுக்க முடியும் ஸோ என்னடா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றோம் தூங்கணுன்றோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு வெயிட் கெயினுக்கு காரணமான கண்டிப்பாக இதுவும் காரணங்கள் தாங்க ஸோ யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் வந்துட்டு என்னால் வெயிட் லாஸ் டயட்டே ஃபாலோ பண்ண முடியல நான் என்னதான் டயட் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் டயட் முடிஞ்சோன்னா அதிகமாக சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே ஈஸியா நீங்க வந்துட்டு உங்களோட வெயிட் அதிகமாக தடுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நீங்க நினைச்ச வெயிட்டை அச்சீவ் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நீங்களும் நினைச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க தென் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா பிளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் திரும்ப இதே மாதிரி வேற ஒரு நல்ல வீடியோல உங்க எல்லாரையுமே சீக்கிரமா சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்